நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கிவ் அவே போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க வின் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம இப்ப பார்க்க போறது சில்க் காட்டன் ஷால் வந்து எந்த மாதிரி விதவிதமா போடலாம் சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்டான ஷால் வச்சு எந்த மாதிரி வித்தியாசமா ஷால் போடலாம் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுல எல்லாருமே காமனா கேட்ட கொஸ்டின் என்னன்னா காட்டன் ஷால் இந்த மாதிரி போடலாமா சில்க் ஷால் எந்த மாதிரி போடலாம் சொல்லிட்டு ஒரு காமனான கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து காட்டன் ஷால் எந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போடலாம் சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை சில்க் ஷால் வந்து எந்த மாதிரி போட்டால் நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேசிக்லேருந்து சின்ன சின்ன மெத்தடு நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து ஷால் வந்து சுத்தமாக போட தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஷால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து டாப் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஷால் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக ஃப்ளோட்டிங்கில் விட்டுருங்க நெக்கில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங்கில் விட்டுருங்க நெக்கில் போடும்போது ரெண்டு ஷோல்டர்லேயும் லைட்டாக ஒரு பின் வச்சுட்டிங்கன்னா ஷால் வந்து நம்ம சும்மா சும்மா வந்து கழுத்தோரமாக போட்டுட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரு பின் வச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா அது பாட்டு சேஃப்டியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடு வந்து டாப் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்து ஷால் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது மெத்தட் என்னன்னு பார்த்துடலாம் இந்த மெத்தடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பட்டு ஷால் இருக்குதுன்னா மேலே உள்ள பார்டர் வந்து ஒரே ஒரு மடிப்பு மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மடிக்கிறதுனால நம்ம கழுத்தில் கொஞ்சம் கட்டியாக வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பார்டர் வந்து வி ஷேப்பில் வந்தால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மெத்தடு வந்து நம்ம லெகங்காஸ்க்கு போட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ எல்லாருமே நம்ம வந்து லெகங்காக போடுறோம் ஸோ ஷால் வந்து இந்த மாதிரி நெக் வந்து வி நெக் வச்சுட்டு போட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி பட்டு ஷாலுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடில் போடும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டாப் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது ஷாலும் கிராண்டாக இருக்குதுன்னா இந்த மெத்தடு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் மற்றபடி டாப் வந்து ரொம்ப பிளைனாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வீணக் போட்டுட்டு ஃப்ரீ ஹேர்லாம் விட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும் இப்போ நம்ம அடுத்த மெத்தட் என்னன்னு பார்த்துடலாம் நார்மலாக வந்து ஷாலை வந்து நம்ம சாரியோட ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட் வந்து வெளியில் பார்த்துருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தொடங்கிட்டு நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஃப்ளீட் வந்து உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பார்டர் வந்து நல்ல பக்கம் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல பக்கம் வந்து மேலே இருக்கணும் லாஸ்ட் ஃப்ளீட் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் பார்த்து இருக்கும்போது தான் நல்ல பக்கம் வெளியில் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் பர்ஃபெக்டாக பார்த்துருங்க மேலே வந்து சாரியோட ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஷாலோட சென்ட்ரு பார்ட் வரைக்கும் அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு வரணும் மேலே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி சாரியோட ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இதோட ஷாலோட சென்ட்ரு பார்ட் வர்றது வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இதை மாதிரி நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு சைடு வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஷாலை வந்து ஒரு சைடாக பின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எதுக்கு பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டில் போடும்போது இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பட்டு ஷால் இந்த மாதிரி போடும்போது அதில் லைட்டாக வந்து ஃப்ளீட் வரும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மெத்தடு வந்து நம்ம பட்டு ஷாலுக்கும் சூட் ஆகும் அதே மாதிரி காட்டன் ஷாலுக்கும் ரொம்பவே சூட் ஆகும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மெத்தடு வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த மெத்தட் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அடுத்த மெத்தடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடு தான் ஆனால் ஒரு சின்ன ட்ரிக் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக தெரிவிங்க ஷால் வந்து நம்ம சாரியோட ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இதுக்கு முதன மெத்தடில் எடுத்த மாதிரியே நம்ம எடுக்கணும் ஷால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நல்ல பக்கம் எதுன்னு பார்த்து நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சில ஷாலில் வந்து முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சில ஷாலில் பார்த்தீங்கன்னா முன் பக்கம் வந்து நல்லாயிருக்கும் பின் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச்சிங் வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் அதை மட்டும் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சென்டர் ஷாலை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைடு ஷோல்டரில் பின் பண்ணிக்கோங்க பின் ப
இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வந்து சாரி வந்து ஃப்ளோட்டிங்கில் போடுற மாதிரி தான் ஷாலோட சென்ட்ரல் பாட்டை எடுத்து நம்ம ஒரு சைடு பின் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளோட்டிங்கில் விட்டுறணும் ஃப்ளோட்டிங்கில் ஃபுல்லாக விடாமல் பேக் சைடில் உள்ள ஷால் நுனியை வந்து வலது பக்கம் கையில் பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சைடு வந்து ஷாலை ஃபுல்லாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் வந்துட்டு ஒரு நுனியை மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் நான் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஷால் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குன்னா இந்த மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஷால் வந்து சிம்பிளாக இருக்குன்னா நான் வந்து ஒன் சைட் மட்டும் போட்டுக்குவேன் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நான் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் வலது பக்கம் கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மடித்து விட்டு கையில் இந்த மாதிரி எப்போவுமே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நுனியை மட்டும் நம்ம கையில் பிடிச்சிருந்தால் போதும் ஷாலில் இந்த மாதிரி பார்டர் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் மற்றபடி நீங்கள் வந்து நல்லா குழு குழு ஷாலாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நம்ம அடுத்த மெத்தட் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அடுத்த மெத்தட் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து சைடில் வந்து வெறுமனே இந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா நம்ம வந்து கையிலலாம் ஹோல்ட் பண்ணாமல் ஒன் சைட் மட்டும் ஷால் போடுறது தான் அடுத்த மெத்தட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஷாலெல்லாம் மடிக்கிற மாதிரி டவல்லாம் மடிக்கிற மாதிரி மடிச்சுட்டு சைடில் போடாமல் நம்ம வந்து சாரி ஃப்ளீட்ஸ் வந்து எப்படி மடித்து நம்ம போடுவோமோ அதே மாதிரி போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளீட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பஃபியாக தெரியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி அந்த சாரி ஃப்ளீட் வந்து அந்த கை வச்சு எடுக்க தெரியாதுன்னா அதுக்கு நான் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இன்னொரு மெத்தடை வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்போவுமே நான் வந்து அந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் போன வீடியோவில் வந்து இந்த மெத்தட் வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொன்னனால தான் நான் வந்து சாரி ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாலோட சென்டர் பக்கம் நான் இப்போ பிடிச்சிருக்கிறேன் நடுவில் பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அகலம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு அகலம் எடுத்துக்கோங்க அகலம் எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நான் வீடியோவில் காணிக்கிற மாதிரி பின் பக்கமாக உள்ள துணியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதே அளவில் அந்த சைட்லேயும் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெத்தடை வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வந்து இந்த மெட்டீரியல் முடிகிறது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே போகணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு சைட் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் எடுத்தால் போதும் நம்ம வந்து ஃபுல் ஷாலையும் நம்ம எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது மற்றபடி நம்ம வந்து சாரி ஃப்ளீட் மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுக்கும் இது வந்து ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இப்போவே முடிச்சுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து சாரி ஃப்ளீட் எடுக்க தெரியாதுன்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த மெத்தட் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அடுத்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து காட்டன் ஷாலில் எப்படி நீட்டாக போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சாரி ஃப்ளீட் மாதிரி எடுத்தோம் இல்லையா அதே மெத்தட் வந்து இன்னொரு மெத்தடில் காமிச்சிருந்தேன் அதுவும் உங்களுக்கு வரலைன்னா இப்போ நான் காணிக்கக்கூடிய மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மேசல் ஏதாவது ஷாலை விரித்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அகலம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பேக் சைடில் உள்ள கிளாத்தை வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து பின்னாடி நீங்கள் அடுக்கி வச்சுட்டே வரணும் இந்த மாதிரி இதே மெத்தடை நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக லாஸ்ட்டு ஃப்ளீட் வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே போகணும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண சாரி ஃப்ளீட்டும் சரி அடுத்தது நான் பா சொல்லி தந்த ஈஸியான மெத்தடும் சரி உங்களுக்கு வரலைன்னா இந்த மெத்தடை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம வந்து மைசில் விரிச்சு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஷாலோட நடுப்பகுதியிலேருந்து நம்ம வந்து ஷோல்டருக்கு போகக்கூடிய நீளத்துக்கு வந்து ரெண்டு சைடுமே நம்ம வந்து பின் பண்ணணும் இந்த ஷாலில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சென்டர்லேருந்து ஒரு சைடு நான் இப்போ பின் பண்ணுறேன் பின் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து தேவைக்கு அந்த ஷாலோட மடிப்பு வந்து பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சேஃப்டி பின் வைக்கிறோம் ஒரு சைடு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாலோட சென்டர் பக்கம் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி அடுத்த பக்கமும் நம்ம வைக்கணும் நம்ம ஸ்கூலில் எல்லாம் ஷால் போடுவோம் இல்லையா
நான் இப்போ வீடியோவில் காணிக்கிற மாதிரி ஷாலை வந்து ரெண்டு பக்கமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஷாலை வந்து ரெண்டு பக்கமாக போட்டாச்சு இதுக்கப்புறமா ஒரு சைடு மட்டும் பின் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளீட்டை வந்து மேலே கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் வீடியோவில் காணிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு போயிட்டுருங்க வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ளீட்டை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டே போகணும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட்டு வந்து மேலே கொஞ்சமாக இழுத்து வைக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஃப்ளீட்டும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட்டும் சேர்த்து மேலே இழுத்து வைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மெதுவாக பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீட்டும் செகண்ட் ஃப்ளீட்டும் தேர்ட் ஃப்ளீட்டும் நம்ம வந்து ஒன்றா பிடிச்சி மேலே இழுத்து வைக்கணும் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போங்க ஒவ்வொரு ஃப்ளீட்டாக நம்ம வந்து பிடிச்சி பிடிச்சி மேலே இழுத்து வச்சுட்டே போகணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் சேர்த்து பிடிச்சி ஒரு பின் வச்சுருங்க நம்ம இப்போ ஒரு சைட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்த சைடும் பண்ண போகிறோம் ஷால் வந்து இந்த மாதிரி மேலே மேலே எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா பின் வைக்கும்போது மட்டும் நம்ம வந்து எல்லா ஃப்ளீட்டும் சேர்த்து பின் வைக்கிறோமா அதை மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஒரு ஃப்ளீட் வந்து மிஸ் ஆனாலும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஷால் வந்து கொலைஞ்சிரும் பார்க்க நல்லா இருக்காது இப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து காட்டன் ஷாலுக்கு தான் நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் வந்து காட்டன் ஷாலுக்கு எப்படி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போடணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் நான் இந்த மெத்தடை சொல்லித்தரேன் அது மட்டும் இல்லை இப்போ உள்ள காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு போகணும் டபுள் சைடு வந்து ஷால் போகணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ காலேஜில் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் காட்டன் ஷாலில் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடும்போது மொதல் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு நீங்கள் வந்து போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க அதுக்கப்புறம் போடு போட நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க இந்த ஷால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளீட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது செல்ல ஷால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அகலம் ஜாஸ்தியாக இருக்க இருக்க அதோடய ஃப்ளீட்ஸ் வந்து அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஷால் வந்து இந்த மெத்தட் தான் போடணும் இந்த மெத்தட் தான் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபெஸ்டிவல் போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுங்கள் பார்ட்டிக்கு போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் காலேஜஸில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டபுள் சைட் ஷால் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களோட இண்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷால் வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் பட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரே மெத்தடில் வந்து எப்பவும் போடாதீங்க நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் வந்து அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறது